ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரோகினியசன் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம கற்றுக்க போகிற டாபிக் டைரக்ட் டாக்ஸேஷனில் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது எதுக்காக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்சன் இந்தியாவில் டேக்ஸ் கட்டணுமா இல்லையா என்ன அமௌண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் தான் நம்மளுக்கு முடிவு பண்ணுது அந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் எதை பொறுத்து நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இந்தியாவில் எத்தனை டேஸ் வந்து ஸ்டே பண்ணி இருந்திருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் முடிவு பண்ண முடியும் பர்சன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் ஹெச்ஓஎஃப்ஆ இருக்கலாம் கம்பெனி ஃபேம் ஏஓபி இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைப்பில் வந்து நம்ம ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வீடியோவில் அது என்னங்கிறத நம்ம பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் செக்ஷன் சிக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆன் எனி அசசி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கீஸ் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் அந்த டேக்ஸ் கட்டணமாக இல்லையா அப்படிங்கிறதே ஒரு அசசி வந்து டேக்ஸ் கட்டணமாக இல்லையாங்கிறதே அவங்களுடைய ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் இதில் த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்குது அதாவது ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட் இது யார் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸில் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட்னு ரெண்டு கேட்டகரி அப்படி தானே அது வந்து யாருக்குன்னா ஃபேம் ஏஓபி லோக்கல் அத்தாரிட்டி கம்பெனி எக்ஸட்ரா இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரெண்டே கேட்டகரி தான் அவங்க ரெசிடென்ட் ஒன்று ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நான் ரெசிடென்ட்டாக நம்மளுக்கு இருக்கணும் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப் அப்படிங்கிற இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தான் இந்த ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாங்கிற கேட்டகரிலாம் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அது என்னென்ன நம்ம பார்த்தோன்னா ரெசிடென்ட்டாகவும் இருக்கலாம் டீம்டு ரெசிடென்ட்டாகவும் இருக்கலாம் டீம்டு ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறது இண்டிவிஜுவலுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும் ஹெச்ஓஎஃபுக்கு பொருந்தாது அட் த சேம் டைம் நான் ரெசிடென்ட்டாகவும் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் ரெசிடென்ட்டில் ரெண்டு கேட்டகரி ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இதுதான் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோன்னா ஓவர் வியூ இதுக்கு அடுத்தது இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கான கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் செக்ஷன் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் கிளாஸ் ஏ படி பேசிக் கண்டிஷன் இருக்குது அடிஷ்னல் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது பேசிக்கில் நம்மளுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் அவசியம் <laughs> இருந்திருக்கணும் ஃபோர் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது நூற்றி எண்பத்தி நாடு நா எண்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு பதிலாக அறுபது நாட்கள் மட்டும் அவங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்தால் போதும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாலு வருஷத்தில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் ஒன்று இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் கண்டிஷனை வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளுக்கு ரெசிடென்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெசிடென்ட்லேயும் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்டாக நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்ட் அப்படிங்கிறது அடிஷ்னல் கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு அமையும் இதுக்கு அடுத்த அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேசஸ் வேர் கண்டிஷன் டூ இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டி டேஸ் அல்லது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து சில பேருக்கு பொருந்தாது அது யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா வேர் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா வேலை விஷயத்துக்காக அவங்க இப்போ அவுட் சைட் இந்தியாவில் போயிருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் தான் அல்லது ஆஸ் எ மெம்பர் ஆஃப் எ க்ரியூ ஆஃப் அண்ட் இண்டியன் ஷிப் இந்த கடல் அந்த கப்பல்லாம் வேலை பார்க்குறாங்கல்ல இந்தியன் ஷிப்பில் வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு வந்து கண்டிஷன் டூ வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படின்னா அவங்க ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த ஃப பேசிக் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் மட்டும்தான் பொருந்தும் அடுத்தது செகண்ட் வேர் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் ஆர் எ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் இந்தியன் ஒரிஜின் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவில் வந்து அவங்க வம்சாவளி வந்து இந்தியாவில் இருந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கணும் அவங்களோட பரம்பரை வந்து இந்தியாவில் வந்து இருந்திருக்கணும் ஹோ பீயிங் அவுட் சைட் இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிறாங்க அவங்க இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ணும்போது கம்
whose total income excluding income from foreign sources foreign la irundhu illama india la irundhu income from accrue or arise in india india la irundhu avangalude income vandu 15 lakhs ku keela dhaan irukku appdin sonna avangalukku vandu condition 2 vandu applicable agadhu oru vela avanga vandu indian origin ah irundhu india ku visit panni avangalude total income um india la irundhu kadaikkukuriya total income um 15 lakhs ku mele irukku appdina adukku vera provisions irukku adha nama adut adut paakalam ippo நாம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா பேசிக் கண்டிஷன்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சட்டிஸ்ஃபாக்ஷன் பண்ணனா போதும் அதுலயே அந்த செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து இந்த பர்టిక్యులர் ரெண்டு पर्सनஸ்க்கு வந்து நமக்கு பொருந்தாது which means அவங்க 182 days கண்டிப்பா இந்தியால இருந்தாதான் அவங்க வந்து அடுத்த அடிஷனல் கண்டிஷனுக்கே நம்ம வந்து போக முடியும் so இந்த ரெண்டு पर्सनக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷன் 2 அப்ளிகேபிள் கிடையாது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அடிஷனல் கண்டிஷன் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை பொறுத்த மட்டில் ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதில் ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஹீ இஸ் எ ரெசிடென்ட் இன் அட்லீஸ்ட் டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிற அந்த ப்ரீவியஸ் இயரை தவிர அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டென் ப்ரீவியஸ் இயரை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அந்த டென்னில் டூ இயர்ஸாவது அவங்க கண்டிப்பாக ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் அதுலேயும் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா ஹி ஸ்டே இன் இந்தியா இந்த லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் தி ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் இந்த பத்து வருஷம் வந்து ஒரு கண்டிஷன் அடுத்தது அதுலேயே அந்த செவன் இயர்ஸில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அடிஷ்னல் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணணும் பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணினா போதும் இது பொறுத்து தான் அவங்க ரெசிடெண்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட் இல்லையா நம்ம பிரிப்போம் அது எப்படி பிரிக்கிறதுங்கிறது நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போது ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்ட்டாக அவங்க இருக்கணும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இருக்கணும் அப்படின்னா மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் பேசிக் கண்டிஷன் இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் அது கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் போத் தி அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டையுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பர்சன் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவேளை அவங்க அப்படி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலைனா அது அடுத்தது ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இவங்க என்ன மாதிரி இருப்பாங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க விச் மீன்ஸ் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸையோ அல்லது அந்த சிக்ஸ்டி டேஸையோ வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடிஷ்னல் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனுமே அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாங்கன்னா ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் பேசிக் கண்டிஷனையே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு நான் ரெசிடென்ட் இப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெசிடெண்டாக நான் ரெசிடெண்டான் இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து பிரிக்கணும் இப்போது இந்த கேட்டகரி பார்த்தோம்லாம் இந்த கண்டிஷன் டூ வந்து நாட் அப்ளிகபிள் இந்த ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுக்கு கீழே இன்கம் இருந்தால் என்ன இந்த ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ப்ரொவிஷன் தான் பொருந்தும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ்க்கு மேல இருந்தா எப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் செக்ஷன் சிக்ஸில் நம்ம பி பார்த்தோன்னா அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் ஏ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் ஹூ பீயிங் அவுட் சைட் இந்தியா கம்ஸ் ஆன் ஏ விசிட் டு இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஹேவிங் டோட்டல் இன்கம் அதர் தென் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்சஸ் ஃபாரின் சோர்சஸ் இன்கம்மாக நம்ம இங்கே கணக்கில் எடுக்கல இந்தியாவிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம்மை பற்றி மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அந்த இன்கம் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் உட் பி ரெசிடென்ட் இஃப் இஸ் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே ஈஸ் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் அது வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பேசிக் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் அந்த செகண்ட் கண்டிஷன் தானே நம்ம பொருந்தாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி பார்த்தோம் அந்த செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு பதிலாக இங்கே வேற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது என்னென்னா அங்கே சிக்ஸ்டி டேஸ் நம்மளுக்கு இருந்தது இங்கே அதை அப்படியே நம்மளுக்கு டபுளாக ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆர் மோர் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் டியூரிங் த ஃபோர் இயர்ஸ் இமீடியட்லி ப்ரொசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இது அந்த பேசிக் கண்டிஷனில் பார்த்தா அதே ப்ரொவிஷன் தான் பட் சிக்ஸ்டி டேஸுக்கு பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது இதுலேயும் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து பி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இஃப் ஹீ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஒன்லி தி செகண்ட் கண்டிஷன் தட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி
சொல்லலாம் இந்த கண்டிஷனை மட்டும்தான் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் தான் அதை வந்து நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷனுங்கிற பேச்சுக்கே நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ இதுவே இஃப் ஹீ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்னு இருக்குதுல்ல அதை வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அடிஷ்னல் கண்டிஷனுங்கிற கேட்டகரிக்கு வந்து நம்ம போகலாம் ஹீ வுட் பி ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இஃப் ஹீ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் போத் தி அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா அடிஷ்னல் கண்டிஷனையும் சேர்த்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் ஒருவேளை அடிஷ்னல் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனையோ இல்லை ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணலைனா அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இதுக்கு நம்ம எப்போ போகணும் இதுல <laughs> அடுத்தது இது கூடவே ரிலேட்டடான இன்னொரு பாயிண்ட் தான் டீம்டு ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா செக்ஷன் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் ஏ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம்லாம் இண்டிவிஜுவல் வந்து இண்டியன் சிட்டிசனாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் வந்து ஃபாரின் சோர்ஸஸை தவிர ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அவங்க வந்து டீம்டு டு பி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இவங்களுக்கு எப்போ டேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அரேஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இஃப் ஹீ இஸ் நாட் லயபிள் டு டேக்ஸ் in any other country or territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature adavadhu avanga vera country layo territory layo undu avangalukku tax vandu irukka koodadhu appadi illada bachathil dhaan avangalukku vandu india la vandu namalukku taxable varum this provision would not apply in case of an individual who is said to be resident in india in the previous year under section 6 subsection 1 idu normal person ku nama kandupidikrom la and the 6 subsection 1 படி அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ஃபாரின் இந்த அதர் கண்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரொவிஷன் பொருந்தாது இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்து ஃபாரின்ல இருந்து நம்மளுக்கு இப்போ இங்கே வந்திருக்காங்க அதுவும் இந்தியாவில் இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்கம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்குதுன்னா தான் இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் இதுலேயும் நோட்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா எவ்வளோ பீரியட் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம இந்த ரெசிடென்சியில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி தானே அதில் இந்த கவுண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டேஸில் இங்கேருந்து வெளியில் போன நாட்கள் ப்ளஸ் வந்து சாரி டேட் ஆஃப் டிபார்ச்சர் அண்ட் டேட் ஆஃப் அரைவல் என்னைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க என்னைக்கு இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி போயிருக்காங்க இந்த டேட்டை நம்ம எடுக்கிறதுல கன்ஃபியூஷன் வரலாம் அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு தான் அவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டே இன் இந்தியா கவுண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போத் த டேட் ஆஃப் டிபார்ச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் டேட் ஆஃப் அரைவல் ஆர் கன்சிடர்டு டு பி இன் இந்தியா அதாவது இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இண்டிவிஜுவலுக்கு நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் இருந்து கிளம்பின டேட் அப்புறம் அங்கேருந்து இங்கே வந்த டேட் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருந்த மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இதுவே மெம்பர் ஆஃப் க்ரூவாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேறு ஸோ இன் நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து இதை நம்ம கவுண்டிங்கில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் ஆஃப் ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் பீயிங் ஏ க்ரியூ மெம்பராக இருக்கிறாங்க இண்டியன்ஷிப்பில் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்கள பொறுத்த மட்டில் எலிஜிபிள் வாயேஜாக நம்மளுக்கு இருக்கணும் எலிஜிபிள் வாயேஜ்னா என்னங்கிறத நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கவுண்டிங் நம்பர் ஆஃப் டேஸில் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் த பீரியட் ஆஃப் டேட் ஆஃப் என்டர்ட் இன் டு தி கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஜாயினிங் த ஷிப் அண்ட் த டேட் ஆஃப் சைனிங் ஆஃப் என்றைக்கு அந்த ஷிப்பில் வந்து அந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டில் அவங்க சைன் பண்ணுறாங்க அந்த டீடு அந்த அக்ரிமெண்ட்ல அவங்க எப்போ வந்து உள்ள போறாங்க டேட் ஆஃப் சைனிங் ஆஃப் என்னைக்கு அதுல இருந்து வெளியில வராங்க இந்த ரெண்டையுமே வந்து நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கிடணும் அந்த ரெண்டையுமே கணக்கில் எடுத்துக்கிடணும்னா அதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் அது ஃபாரினில் இருந்த மாதிரி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எலிஜிபிள் வாயேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா எ ஷிப் எங்கேஜ் இன் த கேரேஜ் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் ஆர் ஃப்ளைட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக் வேர் வாயேஜ் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் எனி போர்ட் இன் இந்தியா 
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த துறைமுகத்தில் இருந்தனாலும் அந்த பயணம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் தொடங்கி இருக்கலாம் பட் அதனுடைய டெஸ்டினேஷன் வந்து அவுட் சைடு இந்தியாலேயும் நம்மளுக்கு இருக்கலாம் டெஸ்டினேஷன் எனி போர்ட் அவுட் சைடு இந்தியா அண்ட் டெஸ்டினேஷன் எனி போர்ட் இன் இந்தியா இந்தியாக்குள்ளேயும் இருக்கலாம் அவுட் சைடு இந்தியாவில் இருக்கலாம் மெயின் பாயிண்ட் வந்து அந்த பயணம் வந்து ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் எனி போர்ட் இன் இந்தியாவாக நம்மளுக்கு இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய டேட் ஆஃப் சைனிங் ஆஃப் அண்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் த ஷிப் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் இதுவே நார்மல் பர்சனாக இருக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் மெம்பர் ஆஃப் க்ரியூ மெம்பர் க்ரியூ மெம்பராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பீரியடை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடணும் இதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம அவங்க ரெசிடெண்டாக இல்லையானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் அடுத்தது ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஹச்யூஎஃப் ஹச்யூஎஃப் வந்து ரெசிடெண்டாக இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இண்டிவிஜுவலை தவிர இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அதனுடைய கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளுக்கு அவையும் பட் ஹச்யூஎஃப்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ரெசிடெண்டாக இருக்கணும் ஒரு ஹச்யூஎஃப் வந்து ரெசிடெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இஃப் த கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் அஃபேர்ஸ் இஸ் சுச்சுவேட்டட் ஹோல்லி ஆர் பார்ட்லி இன் இந்தியா நான் ரெசிடெண்டாக இருக்காங்கன்னா ஹோல்லி அவுட் சைட் இந்தியாவில் தான் நம்மளுக்கு அதனுடைய கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இட் வுட் பிகம் ஏ நான் ரெசிடெண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கணும் பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான முக்கிய முடிவுகள்லாம் இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்மளுக்கு எடுக்கப்படணும் அது நம்மளுக்கு இந்தியாவாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை கட்சியை வந்து ரெசிடெண்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாமல் நாட் டு தி கேரிங் ஆன் டே டே டு டே பேசிஸ் வந்து பிஸ்னஸ் வந்து இங்கே ரன் பண்ணுறதையோ அந்த சர்வண்டை வச்சோ எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஏஜென்ட் வச்சு நம்ம பிசினஸ் இங்க ரன் பண்றத வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான முக்கிய முடிவுகள் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோலே வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னா தான் நம்ம ஹச்சுஎஃப் வந்து ரெசிடெண்டாக இல்லையா நம்ம பார்க்க முடியும் அது அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இஃப் கர்த்தா ஹச்சுஎஃப் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா கர்த்தா இல்லாமல் ஹச்சுஎஃப் இல்லை அப்படிதானே ஸோ இஃப் கர்த்தா ஆஃப் ரெசிடென்ட் ஹச்சுஎஃப் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் போத் தான் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒரு ரெசிடென்ட் ஹச்சுஎஃப் விச் மீன்ஸ் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹச்சுஎஃப் இருக்குது அது வந்து ரெசிடென்ட் ஹச்சுஎஃப் இப்போது அதில் இருக்க கூடிய கர்த்தா வந்து அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படிதானே இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிஷ்னல் கண்டிஷன் நம்மளுக்கு என்ன அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் தவிர முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பத்து ப்ரீவியஸ் இயரில் ரெண்டு இயர் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ரெசிடெண்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி செவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அந்த அடிஷ்னல் கண்டிஷனை இந்த கர்த்தாங்கிறவர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் போத் த அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் அப்ளிகபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் தென் அந்த ரெசிடென்ட் ஹச்சுஎஃப் வந்து வில் பி ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அதர்வைஸ் அந்த ஹச்சுஎஃப் வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடெண்டாக நம்மளுக்கு இருக்கும் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்ம்ஸ் ஏஓபி பிஓஐஸ் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஜூரிடிக்கல் பர்சன்ஸ் இவங்களுக்கும் கம்பெனிஸ் இவங்களுக்குலாம் ரெசிடெண்ட் அண்ட் நான் ரெசிடெண்ட்டுங்கிறது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஹோல்லி அல்லது பார்ட்லி இன் இந்தியாவாக நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு ரெசிடெண்ட் நான் ரெசிடெண்ட்னா ஹோல்லி அவுட் சைடு இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு நான் ரெசிடெண்ட் கம்பெனிஸை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இந்தியன் கம்பெனியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து நம்மளுக்கு ரெசிடெண்ட் அப்படி இல்லை இந்தியன் கம்பெனி இல்லை அது ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி தான் ஆனால் அதனுடைய போயம் வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு ரெசிடெண்ட் இந்த ரெண்டுமே இல்லை போயமும் இந்தியாவில் இல்லை அது ஒரு இந்தியன் கம்பெனியும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு நான் ரெசிடெண்ட் போயம் அப்படின்னா என்னென்னா பிளேஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொன்னோம் அதே மாதிரி இங்கே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேமில் நம்மளுக்கு இருக்குது கீ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கமர்ஷியல் டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு போயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ரெசிடென்ட் அப்போ அந்த கம்பெனி வந்து நம்மளுக்கு ரெசிடெண்ட் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அது வந்து நம்மளுக்கு நான் ரெசிடெண்ட்